Andreas. Hey, kommer du ikke over til noget kaffe? Agnes, jeg er lige kommet på arbejde. Hold nu op, der er ingen, der lægger mærke til, at du tør afsted. Min chef står lige foran mig. Sagde du noget? Nej, 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 chef. Jeg øh, skal jeg skal bare så meget. Jeg skal på toilettet. Årets løgn. Kom så. Hvad du holder med aktierne? Jeg er på vej. Super. Agnes. Andreas. Så er der kaffe. Ved hvad, det er sjovt, fordi normalt når jeg falder kaffe, så får jeg sådan summen for ørerne, og jeg kan mærke malen et til af mine tænder, og jeg får hovedpine og alt det der, men, men nu har jeg altså sådan 7 8 kopper kaffe, så det, det er sådan, det, jeg kan slet ikke mærke, at jeg så ud af pænen, altså sådan, det føles ikke bare sådan lidt rart. Altså, det er jo ikke fordi, det smager godt, altså det smager jo af jord, men det er fandme, det er jo kvalitetsjord, eller måske det ikke nærmere sådan noget gro, men, men gro er også noget virkelig mærkeligt noget, altså det... Er du okay? Jeg har det fint. Skal du drikke dig For satan, Agnes. Jeg tror, det er dig, der inviterede mig på kaffe. Nå, jeg kan bare lave noget mere. For som min bedstemor altid siger. Livet er for kort til at drikke andet end kaffe. Luna, min allerbedste kollega. Prøv lige at høre her. Den er helt gal med Agnes. Hun er blevet fuldstændig afhængig af kaffe. Det er jo for Agnes. Vi må, vi må hjælpe hende. Nej, Andreas. Du må hjælpe hende. Ikke mig. Agnes? Agnes. Andreas, Andreas, er du, er du kommet for at sige hej? Vil du, vil du, ikke, vil du ikke have en kop kaffe? Nej, Agnes. Ikke mere kaffe. Jamen, du, du, men... Agnes, du er som en ven for mig. Og man lader ikke en ven danse et misbrug uden at gribe ind. Du, du, du har ret, Andreas. Jeg, jeg er blevet kaffe med roman. Tak. T- tusind tak for, at du hjalp mig med at indse det. Skål. Skål for aldrig mere kaffe. For som en bedstemor i virkeligheden altid sagde. Livet er for kort til at drikke for meget kaffe.
mit yndlingsbane. Labert.